Hello, welcome back to our channel Amaze Academy for Civil Engineering. In this is our quick revision series in the topic Building Materials in Stones. That is the classification of stones. Stones in the type of classification. First one, Geological Classification. That is Igneous Rocks, Sedimentary Rocks, Metamorphic Rocks. This is the slides I explained. This is Physical Classification. Stratified Rocks, Unstratified Rocks, Foliated Rocks. In chemical classification, Calcareous Rocks, Argillaceous Rocks, Siliceous Rocks. Magma cool chayitthu form avunna rocks in yana igneous rocks na paraya. Mineral or organic particles in the deposition, adu kaiyin yinda avunna cementation na kaiyin yitthu yinda avunna rocks in yana sedimentary rocks na paraya. In the igneous rocks, sedimentary rocks, high heat and pressure is not the same. That is the character change. This is the metamorphism. In this process, we will say metamorphic rocks. Igneous rocks are further classifications. Type of igneous rocks formed at the bottom layer where cooling rate is very slow. That is plutonic rock. This plutonic rock is a coarse grained structure. Plutonic rock is example granite and pegmatite. Second type of igneous rocks is a mid layer form. That is a cooling rate moderately fast. This type of rock is a hyperbasal rock. This hyperbasal rock is a fine grained structure. This is the example Dolorite. Last type igneous rock is in the outer layer. It is cooling by the fast layer. It is called Volcanic Rock. This Volcanic Rock is a very fine grained and glassy structure. For example, Basalt and Pumice Stone. So, igneous rock is sedimentary rocks. A type of sedimentary rock in which sedimentation action is done by water is called aqueous rock. In the sedimentary rocks in the example sandstone, limestone, gypsum, shale, etc. That is metamorphic rocks. Temperature is the metamorphism. Thermal metamorphism is the same. In the metamorphism where pressure is the main factor affecting mineral growth and recrystallization. Dynamic metamorphism. In the pressure and temperature of random metamorphism play a major role in the dynamo thermal metamorphism. We have said that igneous rocks and sedimentary rocks high heat and pressure are subjected to the air. Metamorphic rocks in Davana. So, Angana Oreo type rock in metamorphism, some of the kingdom are the end rock I to convert in no la Namkanoka. Granite under metamorphosis becomes gneiss. Gneiss. Limestone will become marble. Sandstone will become quartzite. Shale will be. Then we have geological classification and this is physical classification. Planes of stratification or cleavage rocks are stratified rocks. We have to split this plane of stratification. We have to crystalline granular or compact granular structure of unstratified rocks. We have to cut plane of stratification. We have to cut the plane of stratification. In rocks which have tendency to split up in a definite direction only, foliated rocks. That is the chemical classification. This mineral is predominant in the chemical classification. Silica is predominant in the siliceous rocks. For example, granite, gneiss, quartzite. In this clay predominate, it is argillaceous rocks. These rocks are dense and compact and soft. This is the example of shale, slate, laterite, kaolin. 
ഇനി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റാണ് പ്രീഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാൽഷ്യൂരിയസ് റോക്സ് എന്നാണ് പറയുക എക്സാമ്പിൾ ലൈം സ്റ്റോണും മാർബിളും ആണ് ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഫെൽസ്പാർ ക്വാഡ്സ് ആൻഡ് മൈക്ക ആണ് അതിൽ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഫെൽസ്പാർ ആണ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ലാറ്ററേറ്റിനെയാണ് ഷിംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് റൂഫ് കവറിംഗ് ബ്രോക്കൺ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഷിംഗിൾ പൗഡർ ഫോമിലുള്ള സമയത്ത് ആ മിനറലിൻ്റെ കളറിനെയാണ് സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറയുക ഒരു മിനറലിൻ്റെ ഷൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക ഇനി ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് വെയർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ പിന്നെ വാട്ടർ അബ്സോപ്ഷൻ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം വാട്ടർ അബ്സോപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ആണ് നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ അബ്സോപ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിനെ കാട്ടിലും ലെസ് ആയിരിക്കണം ഇത് മിനറൽ ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലാണ് മോസ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുക അതിൽ പത്ത് മിനറൽസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടെൻ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ഇതിൽ ടോക്ക് ആണ് ടെൻ ഡയമണ്ട് ആണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്വാഡ്സിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് അത് സെവൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഈ റിവിഷൻ സീരീസിൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേറ്റ് ടു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സബ്ജക്ട് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഫുൾ ലെങ്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാറ്റിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കെ ഡബ്ല്യു എക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സീരീസ് തന്നെയുണ്ട് ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐ ഒ എസിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കിനി ക്വാറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സ്റ്റോൺസിന് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ റോക്ക് ബെഡ്സ് എന്ന് ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്വാറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡെപ്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുക ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈൻ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാറി എന്നാണ് പറയുക ക്വാറിയും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്വാറിയും വിത്ത് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ചാനലിംഗ് മെഷീൻ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സെട്ര കംപ്രസ്ഡ് എയർ വെച്ചിട്ടോ സ്റ്റീം വെച്ചിട്ടോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ചാനലിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റോക്ക് മാസിൽ ഗ്രൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്വാറിയും വിത്ത് ചാനലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കൈൻഡ് റോക്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിരിക്കും അതിന് ഫിഷേഴ്സോ ക്രാക്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള റോക്സിനെ സ്മോളർ പീസസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇനി ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോസീവ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഗൺ പൗഡർ ഓർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ ആൻഡ് ഗൺ പൗഡർ ഇസ് എ മെക്കാനിക്കൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ചാർക്കോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് സോൾട്ട് പീച്ചർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് സൾഫർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈ സ്കാറ്ററിംഗ് പവർ ഉള്ളൊരു പവർഫുൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് ഡൈനാമൈറ്റ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് ഗൺ കോട്ടൺ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ കോട്ടൺ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻ എ കൂൾ മിക്സ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്വാറിയിങ്ങിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ട് നൈട്രോ സെല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്വാറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസ് നോക്കാം ഹോൾസ് ബോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ജമ്പർ റിക്വയർഡ് ഡെപ്തിൽ ബോർസ് ഹോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഡിപ്പർ ഇനി ഹോളിലെല്ലാം എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്യൂസ് വയർ
സ്റ്റോൺസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്മോൾ സ്റ്റീൽ വെഡ്ജ് ആണ് ഗാഡ് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാൻഡ്സോ ഹാർഡ് സ്റ്റോൺസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോസ് കട്ട്സോ സ്റ്റോൺസിന്റെ ലാർജ് ബ്ലോക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രെയിംസോ ഇനി നോക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് സ്റ്റോൺ മേസൺറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആണ് മോർട്ടാർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ട്രവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കിന്റെ അലൈൻമെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈൻ ആൻഡ് പിൻ ആംഗിൾസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിവൽ പിന്നെ റഫ് സ്റ്റോൺസിന് ഡ്രസ് ചെയ്യാനും ക്വാഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് പിക്കാക്സ് വേറൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടൂളാണ് ചിസൽ റഫ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെവി ഹാമർ ആണ് സ്പോൾ ഹാമർ റഫ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് പഞ്ച് പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് കോഴ്സിലെയും കോർണിസിലെയും കോപ്പിങ്ങിലെയും ഒക്കെ സ്റ്റോൺസിന് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ഗേജ് ഈ സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ട് സർഫസ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ക്ലോ ടൂൾ പിന്നെ സ്റ്റോൺ സർഫസിൽ ഫൈൻ ചിസൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് നിക്ക് വുഡ് ഹെഡഡ് ചിസൽസിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡൻ ഹാമറിനെയാണ് മാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റോൺസിൽ കാണുന്ന സ്മോൾ പ്രൊജക്ഷൻസിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് സ്കാബ്ലിംഗ് ഹാമർ സ്റ്റോൺ സർഫസിനെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രാഗ് പിന്നെ സ്റ്റോൺസിന് റിക്വയർഡ് സൈഡ് സൈസിലോട്ട് മാറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പിച്ചിങ് ടൂൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് ടൂൾസിന്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്